Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, cześć wszyscy sympatycy kaczuszkowego podcastu. Umiecie w blockchain? Jeśli nie, to ten facet, z którym dzisiaj rozmawiam, tłumaczy to na klockach Lego. Blockchain, łańcuch bloków, bloki, transakcje to nie jest tylko sposób wykopania milionów bitcoinów, dzięki którym będziemy żyć długo i szczęśliwie. Adam Smolarek, mój gość, opowiada mi o sieci, strukturze danych, dlaczego ten blockchain to jest takie niezawodne. Poruszymy też tematy kryptografii. Jaka kryptografia i po co ona jest? Po co ona jest w blockchainie? Co to jest w ogóle kopanie bloków? Czy jest potrzebne? No i poruszymy też przykłady wykorzystania. Najbardziej jara mnie wykorzystanie blockchainu w satelitach, ale słyszałem, że można również się rozliczyć za gaz. W końcu do czego blockchain się nie nadaje? Porozmawiamy też o perspektywach rozwoju, o przyspieszeniu i POS. Jeśli jakiś fragment tego podcastu wyda Ci się szczególnie ciekawy, zapisz minutę i sekundę tego fragmentu i daj mi te informacje przez Facebooka, Twittera, na maila. Ja wytnę ten fragment i umieszczę w bibliotece najlepszych fragmentów podcastu Developer Wannabe. Podziel się tym podcastem z innymi, udostępnij go na social mediach, a jeśli nie zasubskrybowałeś, to znajdź ten przycisk obserwuj, subskrybuj, follow, cokolwiek. Wtedy nie stracisz następnych odcinków. Miłego słuchania. Adam Smolarek, Blockchain. Dzień dobry, to jest Developer Wannabe Live. Jestem dzisiaj z Adamem Smolarkiem. Będziemy rozmawiać na ciekawy temat, który rozbudza wyobraźnię, który rozbudza też no chyba pragnienie zdobycia całkiem niezłych możliwości, również finansowych. I krótka historia przed tym, co się stało, co jak doszło do tej naszej rozmowy, to było tak, że zgadaliśmy się z Adamem na LinkedInie. I tak może byśmy tutaj coś nagrali. No to ja mówię, dobrze Adamie, a czy tu umiesz o blockchainie wytłumaczyć tak po ludzku dla developer wannabe, po naszemu, że tak powiem. I tutaj Adam mi Wysła linka, ja włączam tego linka i na YouTubie widzę jakieś takie klocki, klocki Lego i on mi tutaj tłumaczy. I ja już wiedziałem, że to będzie fajny podcast. Adam Smolarek, witam, dzień dobry, bardzo dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Fajnie, że tutaj jesteś. Pogadamy dzisiaj o blockchainie, o tym tak naprawdę czym jest blockchain, o tym do czego blockchain można zastosować i mało tego, będziemy rozmawiać nie tylko o kryptowalutach, nie tylko o supercoinach, które tam wykopiesz i będziesz do końca życia żył długo i szczęśliwie i w ogóle będzie pięknie, ale również o innym zastosowaniu blockchainu albo o innych zastosowaniach, zastosowaniach blockchaina. Nie przedłużamy Wiemy, że Adam Smolarek to jest mistrz blockchaina, to jest ekspert od blockchaina. Czym jest blockchain, Adamie? No, zależy jak na to spojrzeć. Mhm. Tak, naj- łopatologicznie tłumacząc trochę, no, to jest taka sieć, w której są przechowywane dane. Mhm. To wygląda trochę jak internet, trochę jak sieć, ale bardziej jak sieć P2P. Czyli masz takie torrenty, masz wiele serwerów spiętych w jedną sieć. I, mhm. I te serwery to są po prostu jakieś komputery, które stoją u kogoś pod biurkiem. Na tych komputerach są przechowywane jakieś informacje. Głównie są to transakcje, czyli informacja, że na przykład z dzisiu przelał trzy supercoiny do Wiesia. Mhm. I to jest główne zastosowanie tego, znaczy główne. To jest pierwsze zastosowanie blockchaina, które przychodzi do głowy. No i ten blockchain jest o tyle fajny, że tych komputerów pod biurkiem może być bardzo dużo i każdy, tak na przykład ja czy ty, możemy sobie postawić taki komputer pod biurkiem i uczestniczyć w tej sieci. Zupełnie tak jak w torrentach, czy tam P2P. Tylko zamiast udostępniać sobie pliki, udostępniamy sobie informacje, które mówią, kto ile ma tych supercoinów na swoim koncie. No dobra, ale to mam to w takim razie istnieje gdzieś taka sobie sieć, ktoś to 
robi. Na pewno, o co, jest jakiś super administrator takiej sieci super blockchainowej, co trzepie kasę od wszystkich? No, Jak to działa? Jest wielu takich administratorów, którzy trzepią kasę, i tylko, że zamiast administratorzy, to oni się nazywają górnicy. I ci, którzy kopią bloki, to są właśnie ci, którzy decydują, które transakcje z tych, które są wysyłane do sieci, znajdą się w blockchainie. No i za dodanie takiej transakcji pobierają sobie opłatę. Nazywa się to transaction fee. Więc nie ma takiego jednego super admina, tylko to wszystko jest zdecentralizowane. No i problem polega na tym, że jak wybrać takiego gościa, który będzie tym górnikiem adminem. No i do tego potrzebne jest to całe liczenie hashy, tam kopanie bloków to się nazywa. To jest właśnie po to, żeby wybrać do każdego jednego bloka, bloku, sorry, admina, który będzie miał prawo go przygotować i wrzucić do sieci. Boże, to ja to ja to mniej więcej rozumiem, bo jak powiedziałeś torenty, to oczywiście nikt z nas nigdy nie ściągnął torenta i nikt z nas nigdy w ogóle nie wie, co to jest torent, oprócz do, oprócz do ściągania legalnej kopii Linuxa. To, tak, do, oczywiście. Do, to do tego służą torenty. My oczywiście wiemy, że do tego służą torenty. Ale ja bym chciał jeszcze no, po programistycznemu to chyba wyżej, jeszcze jeszcze bardziej wysoko poziomowo. Ja mogę sobie podstawić komputer pod biurkiem. Mogę sobie siedzieć w robocie i mhm. co? I część tego, część tego um, tej mocy obliczeniowej jest wykorzystywana do kopania informacji, do, do wydobywania tej informacji. Wtedy jestem górnikiem. Jeśli uczestniczysz w blockchainie, który ma ten proof of work, ten stary, dobry, to tak, to wtedy możesz zdecydować, że będziesz tam część procesora przeznaczał na to, żeby wygrać tą loterię, żeby stać się tym górnikiem, który będzie miał prawo wykopania bloku. Ale to nie jest jedyny sposób, który możesz się przyczynić do istnienia sieci blockchain. Poza tymi administratorami, czyli górnikami, są jeszcze użytkownicy, którzy po prostu przechowują bloki. Czyli jak taki administrator wykombinuje sobie, że te transakcje konkretnie wpakujemy w kolejny blok i wyśle ten blok do sieci, to cała sieć odbiera ten blok, sprawdza go u siebie lokalnie, czy z tym blokiem jest wszystko ok, czy te transakcje na przykład to nie jest, że z dziś chcę przelać do samego siebie, nie wiem, 3 miliony supercoinów, bo to takie coś nie ma prawa istnieć. I jeżeli wszystkie te transakcje się zgadzają, to ci wszyscy inni członkowie sieci, którzy w tym konkretnym bloku nie wygrali, czyli nie są administratorami, oni zapisują ten blok u siebie i jakby są częścią tej rozproszonej infrastruktury, która zapewnia niezawodność dla blockchaina. To znaczy fakt niezawodności bierze się z tego, że tych takich ziomków, którzy mają komputery pod biurkiem jest no, sporo, tak z 10 tysięcy, mhm. trochę ponad w przypadku Ethereum i oni trzymają kopię tych bloków. Więc powiedzmy jak w Europę walnie jakiś meteoryt i pół kontynentu przestanie istnieć, no to jest jeszcze sporo tych komputerów pod biurkiem w innej części świata, gdzie ten blockchain jest skopiowany i w ten sposób on przetrwa taką katastrofę. Tak mi wiesz co przyszło do głowy, że prawdopodobnie brałem już udział i nawet chyba jeszcze biorę, tak, nawet biorę udział w takim podstawowym blockchainowym zastosowaniu, pro, projekcie, ponieważ jedną z moich, jednym z moich koników jest astronomia i poszukiwanie życia pozaziemskiego SETI. Ten program SETI Aha. amerykański, który może, może niekoniecznie konikiem poszukiwanie życia pozaziemskiego, ale naukowe podejście do, 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 takiego, do takiego programu. Od wielu, wielu lat mój komputer podłączony jest do sieci SETI, która, mam pewien program na, na komputerze, który, do którego jest wysyłana ilość materiału do przerobienia. I to są na przykład jakieś mhm. materiały z obserwacji jakichś pulsarów, gwiazd albo... albo wyszukiwanie nowych lekarstw. Obecnie też mamy coś takiego. Tak, nagrywamy home, to, to się nazywa. Tak, tak nagrywamy, nagrywamy to w czasie, nagrywamy naszą rozmowę w czasie epidemii, tej wstrętnej zarazy COVID-19 i można wziąć udział właśnie w obliczaniu jakichś transakcji i w obliczaniu, w znajdowaniu leku na, na tę mhm. wstrętną zarazę. To, tak, to też jest blockchainowe oblicza... rozwiązanie? Znaczy to jest trochę inne od blockchaina, dlatego że w przypadku tego folda masz tą centralną jednostkę, która ustala nad jakimi problemami pracujesz. To znaczy dostajesz z centrum tego folda konkretne zadanie, 
żeby obliczyć jakieś, tam, jakieś konkretne białko składa. No i to ma mhm. sens w przypadku znajdowania takiego leku, dlatego że konkretne białka muszą się odpowiednio złożyć i trzeba obliczyć to, przesymulować, żeby mhm. sprawdzić, czy to, czy to będzie działać w konkretny sposób. Blockchain jest inny, dlatego że tam nie ma tej centralnej jednostki, która narzuca wszystkim obliczenia. Tam właśnie masz tych administratorów, bardziej górników, którzy mhm. konstruują te bloki, a same transakcje biorą się w sieci też od użytkowników, którzy są właścicielami tych informacji, czyli tam są właścicielami supercoina powiedzmy, albo w jakiś inny sposób przechowują coś na tym blockchainie. My cały czas będziemy rozmawiać o pieniądzach, czy będziemy rozmawiać też o, o technologii? Możemy przejść na technologię. Bo z tego, co rozmawialiśmy jeszcze przed naszym nagraniem, przed tym jak weszliśmy w eter, to ty wcale się tak naprawdę nie zajmujesz kopaniem suchy, super, super hiper coina, żeby potem go sprzedać za milion dolarów, jak potem to... Jak, jak, jak znowu skoczy, jak znowu się bańka <grym> tak. zrobi. Chciałbym zadać jedno pytanie, które mamy od osoby, od naszego, naszego słuchacza. Może na szybko pytanie od Maurycego. Który konsensus jest, jest twoim zdaniem bardziej efektywny pod kątem dostępności POV? Proof of work czy proof of stake? Mhm. Czy może jakaś się wyda? Wytłumaczmy najpierw te, te, okay. te Więc dwa tak jak elementy. Mhm. Ten konsensus protokol to jest właśnie sposób wybierania tego górnika czy tam administratora, który, którego blok zostanie dołączony do blockchaina. Mhm. No i są trzy. Jest proof of work, proof of stake i proof of authority. Proof of work to jest pierwszy podstawowy, który, no, od którego się cały bitcoin zaczął. Czyli to mhm. jest takie liczenie bardzo liczenie funkcji heszującej. Nie wiem, czy wytłumaczy, co to jest funkcja heszująca? Tak. Okej. Okay. Funkcja heszująca to jest coś, co bierze od ciebie jakiś tekst, jakiś dokument, w tym przypadku cały blok mhm. i z tego bloku produkuje jakiś ciąg znaków. Mhm. No, takie krzaczki. Takie krzaczki, dokładnie. Ale tam pod spodem, jak się zejdzie, no to jest ciąg bitów. Mhm, no bo mhm. krzaczek da się zapisać bitami. 0, 1, 0, 1 i tak dalej. Dokładnie tak. No i do tego bloku, w zależności od tego, co tam dopiszesz jeszcze, można dopisać taką, taki jeden numerek. Nazywa się nonce. I jak złożysz sobie blok z tym nonsem mhm. i policzysz funkcję heszującą, to w zależności od tego, jak ten nonce ustawisz, to różne rzeczy możesz stamtąd dostać. To znaczy różne te ciągi znaczków. I cała zabawa w przypadku bitcoina polega na tym, żebyś dostał ciąg znaczków, który się zaczyna od wystarczająco dużej ilości zer. Co mhm. przekłada się bezpośrednio na trudność, dlatego że nie jesteś w stanie w żaden sposób przewidzieć tego ciągu znaków, który ci wyda, odda ta funkcja heszująca, więc po prostu musisz strzelać. I w ten sposób jak sobie strzelasz, liczysz te hesze, to palisz energię elektryczną na te obliczenia. O, te obliczenia są zupełnie bezsensowne, one nikomu nic nie przynoszą, ale zapewniają to, że odpowiednio trudno jest przygotować jakiś konkretny blok. I w, ten, I w ten sposób ten, kto trafi tą konkretną liczbę dla konkretnego bloku, ten ma prawo mm, przygotować ten blok, wysłać go do sieci i prawdopodobnie ten jego blok będzie w blockchainie. To jest podejście proof of work. No i tam są oczywiście wariacje. Zamiast liczyć tego hasha, są bardziej skomplikowane funkcje, którzy, które wymagają dużo ramu, żeby nie było prosto zrobić koparki, tylko żeby rzeczywiście używać do tego komputera i ogólnie to jest cały temat. Jeśli chodzi o proof of stake, to odchodzimy całe, całkowicie od tego palenia energii i zamieniamy to palenie energii na ilość supercoinów, czy tam jak ilość czegoś, co masz aktualnie na swoim koncie. I w zależności od tego, ile masz tych coinów na swoim koncie, mamy taką inną metodę wybierania tego górnika, czy tam administratora. Mhm. Jest coś takiego, co się nazywa Verifiable Random Function i to jest ostatni jakby taki krzyk mody, bym powiedział, na który się natknąłem. Działa to mniej więcej w ten sposób, że też liczysz sobie to nie jest hash, to jest, do, to jest bardziej skomplikowana funkcja, ale też ona ci wypluwa jakiś numerek. Mhm. Jeżeli ten numerek jest mniejszy niż procent coinów, które posiadasz, to wtedy masz prawo do kopania, do przygotowania tego kolejnego bloku. No i, I przewaga jest oczywista. I co tutaj, co tutaj wybierze Adam? 
No ja, ja wybiorę Proof of Stake, do, dlatego że mimo tego, że jest mniej sprawdzony, no bo cały czas trwają badania i rozwój, no to nie palisz tych megawatów energii, no, mm-hmm. więc całe rozwiązanie staje się tańsze, staje się łatwiejsze do utrzymania i masz, no nie, nie dajesz zarobić tym kochanym producentom koparek, którzy <laughs> robią asiki na potęgę, a czasami wysyłają ziemniaki, tylko po prostu masz y, wszystko zapakowane w tego jednego blockchaina. Mm. czy tam coina, czy tam twoje rozwiązanie, które będzie zupełnie do czegoś innego. Były całkiem niedawno momenty, kiedy, za, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o naszym podcaście. Zacząłem grzebać tak po prostu w internecie, żeby, żeby znaleźć trochę więcej informacji o blockchainie i właśnie natrafiłem na Allegro, na tak zwane koparki blockchainów. No. <laughs> Wieża do sufitu, same, same jakieś tam twarde dyski, milion ramu. No jest, jest, jest co tam robić. Na pewno można też zarobić na samym chyba, samym chyba sprzęcie, tak? Żeby, mhm. jeżeli, jeżeli ludzie szukają złota, to zarabiają też ludzie sprzedający łopaty w takim momencie. Tak, znaczy jest nawet taki trochę no, niemiły sposób zarabiania. Po prostu mhm. możesz sprzedawać ziemniaki opakowane w te pudełka od koparek. Hmm. No, ma, mając na myśli ziemniaki, mam na myśli jakiś tam krzem, który jest w środku, ale który liczy dosyć wolno, jest tani. No bo jak kupujesz taką koparkę, to nie masz tam żadnego certyfikatu, który mówi, jak ona jest dobra. Mm-hmm. Hmm. Więc jest też sporo oszustów. Nie chcemy takich. Nie, nie chcemy, nie chcemy, nie, że chcemy nie, chcemy. Rozmawiać, nie chcemy rozmawiać z takimi ludźmi. Mniej więcej wiemy, czym jest blockchain, tak? To jest odpowiednio, to jest coraz proszone przetwarzanie informacji w tym momencie. To jest, tak, to jest, to jest jedna część, to właśnie mhm. jest ta sieć, która zapewnia to rozproszenie, ale jest też druga część, czyli te informacje, które są tam przechowywane w tej sieci, one muszą być jeszcze odpowiednio skonstruowane, bo jak sobie mhm. przechowujesz dowolne informacje, powiedzmy jakiś plik z torrentu, którego nigdy nie pobierzemy, no to ten plik nigdy. możesz sobie zmodyfikować. Bardzo popularną praktyką było modyfikowanie tych plików na torrentach i dorzucanie tam wirusów. Po to, że jak sobie ktoś takie coś pobrał, to później miał problem. No i tak samo mogło być w blockchainie, ale się tak nie dzieje, dlatego że blockchain poza tą rozproszoną siecią jest jeszcze zabezpieczony przez kryptografię i przez te funkcje heszujące, o których trochę wspomniałem. No, no, zaczyna się przez... bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Mów, mów. Głównie przez podpis cyfrowy jest to zabezpieczenie zrealizowane na poziomie transakcji. No to znaczy, że jeśli chcę wysłać swoje coiny, albo dobra, już zmieńmy temat z tych coinów. Powiedzmy, że mamy blockchain, który przechowuje informacje o tym, kto jest właścicielem jakiej domeny. Powiedzmy powiązanie IP mhm. i nazwa domeny. Jeśli chcę zmienić Miejsce, jeśli chcę zmienić ten adres IP, na który wskazuje domena, no to wysłałbym transakcję do takiej sieci blockchain, no i ta transakcja byłaby dołączona do jakiegoś bloku. No ale jeśli bym powiedziałbym, jeśli wysłałbym transakcję, która ma zmienić miejsce, do którego przekierowuje Google.com powiedzmy, no to byłoby słabo, gdyby mógł to zrobić. Dlatego każdą transakcję, którą wysyłasz do blockchaina, musisz podpisać. I tylko jeśli masz klucz prywatny, który jest powiązany z kluczem publicznym, który ma tą domenę, dopiero wtedy jesteś w stanie wygenerować odpowiedni podpis. Ten podpis będzie sprawdzany przez tych wszystkich administratorów, przez górników, ale będzie też sprawdzany przez każdy z, powiedzmy, węzeł w sieci, nazwijmy te komputery, które stoją pod biurkiem węzłami mhm. i tylko wtedy, kiedy wszyscy powiedzą ok, że twój podpis jest dobry, to tylko wtedy masz prawo przekierować konkretną domenę na jakiś inny adres. I to jest pierwsze zabezpieczenie. A drugie zabezpieczenie jest takie, że ta historia transakcji, czyli ta historia, powiedzmy, już trzymajmy się tych domen. Historia, mm-hmm. kiedy ta domena wskazywała na jakie IP, też powinna być w miarę niezmienna. Po to chociażby, żeby to ostatni wpis też był niezmienny. Ja go nie zmienię. No i to zapewniają te funkcje heszujące. Dlatego, że ta funkcja heszująca, ona jest taką właśnie bestią, która dla takiego samego dokumentu, czyli w przypadku tym, no nie wiem, transakcji albo bloku, ona zawsze da ten sam ciąg krzaczków. I te ciągi krzaczków jesteś w stanie składać znowu ze sobą i liczyć jeszcze raz funkcję heszującą na tym ciągu krzaczków. No i na przykład po co? blockchain po co? Jest... po co? Po to, że jak masz jakąś, jakąś informację i ten ciąg krzaczków od innej informacji, to możesz się ze sobą tak jakby połączyć. Mhm. Czyli mówisz, że aktualnie jesteśmy na jakimś tam bloku tutaj trzecim, 
ale przed tym blokiem trzecim był blok drugi, który ma odpowiedniego hasha. I wtedy jak taką informację przechowujesz sobie w sieci, mhm. to nie da się zmodyfikować tej informacji bez modyfikowania hasha. Czyli w prosty sposób jesteś w stanie sprawdzić wszystkie bloki praktycznie od początku świata, czy coś tam było zmienione, mając do dyspozycji tylko ten jeden hash. Bo to gdy tworzysz nowy blok, musisz do tego bloku dołączyć hash poprzedniego bloku. No i stąd się bierze taki łańcuszek bloków. No i stąd się bierze nazwa blockchain. Czy ja dobrze rozumiem, czy to będzie górnolotnie brzmiało, że w tym momencie ogranicza się możliwość manipulacji? No praktycznie eliminuje się się możliwość manipulacji. Tak, właśnie to jest też bardzo ważna część tego blockchaina, że przez mhm. zastosowanie funkcji hashujących i składanie tych hashy z kolejnymi blokami praktycznie nie jesteś w stanie zmienić no, jednego bitu nawet w tych wszystkich transakcjach, blokach, tak, żeby ten ostatni hash został niezmieniony. Mhm. Mhm. No, ale to może być też broń obosieczna, bo jeśli... Bo na pewno znajdą się osoby, które będą chciały mocno na tym zarobić, ale niekoniecznie uczciwie zarobić. Bo jeśli ja w takim razie coś będę kombinować, to w takim razie też można mnie, można do tego dojść, że to Aha. ja coś przykombinowałem i dlatego, nie wiem, te bitcoiny trafiły no. do mnie. Dobrze tak, myślę? ale w jakim, co masz na myśli, że przykombinowałeś i można do tego dojść? Hmm. Aha, to w ogóle nie będę mógł w blockchainie kombinować. No jak będziesz takim węzłem w sieci, który będzie wysyłał do innych węzłów bloki, które nie będą pasować do tej historii, to praktycznie zostajesz od razu wycięty z komunikacji. Jesteś blacklistowany i nikt z tobą nie rozmawia. Praktycznie cała sieć cię wycina. Czyli wymusza no nie tyle co uczciwość, co, co nie pozwala na kombinowanie. Dobrze. Dobrze. Tak. Chyba, Mamy... że jesteś w większości, to wtedy ty wycinasz tą drugą część sieci. Mhm. Czy bloki mają odpowiednią pojemność, czy one są modyfikowane? Jak to jest? E, tak, bloki mają odpowiednią pojemność i wynika to z tego, że taki blok musi być w stanie rozprzestrzenić się po całej sieci. To mhm. znaczy między jednym a drugim blokiem takim jakby dobrym podejściem jest, jeżeli ten blok e, jest już rozesłany do ponad połowy sieci. Wtedy to wszystko jest w miarę stabilne i jest, jesteś w stanie, jako ca- cała sieć jest w stanie budować jedną wersję blockchaina. Jeżeli te bloki byłyby produkowane szybciej, mhm. albo byłyby zbyt duże, żeby tak szybko zostać rozesłane po sieci, no to może być tak, że w jednej części sieci powstanie jedna wersja blockchaina, w drugiej sieci części powstanie druga część blockchaina, no i w pewnym momencie one mogą się spotkać. I wtedy w, w, jest odpalany konsensus protokół i jedna z tych wersji zostanie odrzucona. I to jest dosyć niebezpieczne, bo jeżeli na podstawie tych transakcji, które są w jednej części, a ta część zostaje odrzucona, zrobiłeś jakieś transakcje w prawdziwym świecie, no to nic nie jest zagwarantowane, jeśli chodzi o to, co tam się stanie. Na przykład Mamy. wracając do, do domen. Jeśli mhm. sprzedałeś komuś domenę, powiedzmy, jesteś właścicielem Google.com i sprzedałeś komuś domenę, czyli wysłałeś do sieci transakcję mówiącą, o tutaj jest taki wiesiu i temu wiesiowi ja przekazuję prawa do Google.com. Mhm. Ale byłeś sprytny i sprzedałeś też dzisiowi tą domenę Google.com. Mhm. Więc wziąłeś kasę dwa razy. Ale te transakcje wylądowały właśnie w tych dwóch różnych łańcuchach. To jest bardzo mało prawdopodobne, ale w ekstremalnych przypadkach może się tak stać. No i gdy informacja o tym, że są dwa łańcuchy w sieci dojdzie do wszystkich węzłów, no to one nie będą szczęśliwe z tego powodu i będą musiały wybrać jeden, bo zawsze jest jeden blockchain, by wszystkimi rządzić i wtedy wybiorą tylko jeden z tych łańcuchów. No i mhm. więc odrzucą transakcję albo Wiesia, albo Zdzisia, więc ostatecznie tylko jeden zostanie z domeną Google.com, a sprzedawca będzie miał kasę od dwóch. I będzie problem. A to są takie tak, eks- tak to, to jest problem, ale to są takie ekstremalne przypadki. Mhm, mhm. W porządku, to... Dążymy do tego, żeby pokazać, że blockchain jest w dużej części niezawodny, że wymusza, mhm. de facto wymusza uczciwość i jednocześnie ogranicza możliwości manipulacji. Mówisz o podpisie cyfrowym. Mi się podpis cyfrowy tak naprawdę kojarzy tylko z prezydentem, który gdzieś tam kiedyś chyba prezydent Kwaśniewski podpisał coś po podpisem cyfrowym i tyle. Tak, to był pierwszy podpis cyfrowy, zanim weszła jeszcze ustawa o podpisie cyfrowym. Mhm. Czyli był, nie wiem, czy był prawomocny. No, ale... 
w wiadomościach było. No czy, czy my teraz używamy podpisów cyfrowych, czy to jest ten profil uwierzytelniony? To, to, to jest Wiesz akurat co? podpis Nawet cyfrowy? Te... Nawet teraz używamy podpisów cyfrowych, jak streamujemy, dlatego że Aha. certyfikaty, które masz w przeglądarce, ten łańcuch certyfikatów, on też się opiera na podpisie cyfrowym. To znaczy certyfikat, który ma serwer HTTPS, którego używamy, mhm. on mhm. ma certyfikat, który został podpisany przez jakieś tam centrum autoryzujące i takie drzewko się pojawia. No to mhm. jest pierwsze mhm. miejsce, gdzie używamy. Jak, no, trochę z deweloperów pewnie tutaj jest. Jeżeli mhm. używasz SSH, to tak. też używasz podpisu cyfrowego, zwykle RSA, ale teraz coraz więcej serwerów ma ECC, czyli tam krzywa elliptyczna. No i gdzie tam jeszcze można podpis cyfrowy znaleźć? Chyba hmm. też właśnie w tym podpisie kwalifikowanym, mm-hmm. jak masz tam te, z tego kiru taką kartę, którą można podpisać zeznanie podatkowe, to tam już jest taki bezpośrednio podpis cyfrowy. Tak, podpisywanie niesamowite przeżycie, podpisywanie twoich podatków. Tak patrzysz i myślisz sobie, Jezus Maria, ile tych tak. pieniędzy tutaj jest. Jaki byłbym bogaty. Jakbym tak, to ale wszystko dzięki tobie miał. powstaną nowe drogi i nowe mosty i pewnie twoje szczęście cię rozpiera. Ach, ach, yy, tak, tak. Ale precz z polityką. <laughs> Mówimy, dlaczego to jest niezawodne. Wspomniałeś o funkcjach haszujących, wspomniałeś o podpisie cyfrowym, ale ja muszę cię jeszcze pociągnąć za język, ponieważ kryptografia, kryptografia, dlaczego kryptografia jest dosyć bliska mojemu sercu, może ja nie jestem rodowitym poznaniakiem, ale tutaj dookoła Poznania w czasie II wojny światowej z, z, z okolic Poznania pochodzili kryptografowie, którzy rozszyfrowali enigmę. I mhm. dlatego to, co się nam potem zdarzyło, to to jest już chichot historii, ale musimy powiedzieć, że właśnie chyba dlatego tak naprawdę kryptografia zaczęła mnie interesować, kiedy wspomniałeś, kiedy ustalaliśmy tematy do rozmowy, do rozmowy w, naszym, w naszym podcaście o, o blockchainie. Opowiedz o kryptografii, masz na to dobrych kilka, kilka minut. Opowiedz to mniej więcej na takim poziomie, jak tłumaczenie blockchaina z klockami Lego. A kryptografii? No, mhm. kryptografia, y, są różne działy. Funkcje hashujące to też jest kryptografia, czyli przypisywanie jakiegoś łańcucha krzaczków do konkretnego dokumentu. Mhm. Ale bardziej kryptografia to jest właśnie ten podpis cyfrowy i szyfrowanie wiadomości. I w sumie kryptografia teraz jest nudna, dlatego że Dlaczego? podpis cyfrowy aktualnie to jest praktycznie tylko, są tylko krzywe eliptyczne, dopóki nie przyjdą komputery kwantowe i tego wszystkiego nie zniszczą, no to zostaną krzywe eliptyczne, a szyfrowanie symetryczne to jest praktycznie w 100% AES, czyli Advanced Encryption Standard, chyba tak to się tłumaczy. No mhm. AES w każdym razie 256. I koniec. Jeżeli masz te dwa algorytmy ogarnięte, to masz praktycznie całą kryptografię, która istnieje na planecie Ziemi teraz. Są jeszcze ciekawe rzeczy związane z konkursem NISTA, czyli National Institute of Technology, które będą tam są algorytmy, które będą następcami krzywych mhm. eliptycznych, jak już przyjdą komputery kwantowe. No ale wracając do tego podpisu cyfrowego, to może opowiem, jak to działa. Mów, mów. To, okay. też, jest, to no. też jest ważna rzecz, ponieważ jeszcze tylko wejdę w słowo na chwilę. Developer wannabe to jest właśnie ten moment, kiedy zapraszam mądrą głowę i zadaję najbardziej lamerskie pytania. I to nie jest lamerskie. My używamy podpisów cyfrowych, tak jak powiedziałeś teraz, podczas streamowania, ale również podczas składania dokumentów do urzędów. Mhm. Rozwiń, proszę, ten, ten, ten podpis cyfrowy. Jeszcze, jeszcze muszę cię pociągnąć za język. Okej. Okay. No to podpis cyfrowy jest w stanie podpisać dowolny dokument albo dowolny napis, dowolny ciąg bajtów. Mhm. Dlatego na przykład no certyfikat to jest praktycznie tylko klucz publiczny połączony z jakąś domeną, dla której został wystawiony. Mhm. I taki, jeżeli podpiszesz coś takiego, zwykle centrum, które wydaje certyfikat SSL, podpisuje coś takiego, mówi mniej więcej tyle, że ta domena może zabezpieczać połączenia HTTPS przy pomocy tego klucza publicznego. I później twoja przeglądarka wykorzystuje ten klucz publiczny, który jest przypisany w certyfikacie do negocjowania z serwerem HTTPS konkretnego klucza współdzielonego, którym będzie szyfrowane połączenie. 
No i tu jest właśnie ten podpis cyfrowy w formie tego SSL. No ale tak jeszcze bardziej podstawowo, czyli czym w ogóle jest podpis? Taki mhm. tradycyjny nawet. No to jest coś takiego, co możesz złożyć tylko, no powiedzmy tylko ty, bo tylko ty masz konkretny charakter pisma. Może to sprawdzić każda osoba, no bo każda osoba może podpisa- przeczytać twój podpis, że tam napisałeś, nazywasz się tak i tak. No i ten podpis jest też nierozerwalnie połączony z tym, co podpisujesz. No w świecie rzeczywistym to jest dosyć proste, no bo podpisujesz zwykle coś, co jest na kartce papieru. Mhm. Więc to, co jest wydrukowane na kartce papieru, no ciężko to zmodyfikować tak, żeby nie było widać, że to było modyfikowane. Bo ciężko wyciąć twój podpis, przykleić gdzieś indziej. No od razu się skapnie, <śmiech> że coś jest nie halo. No ale w świecie cyfrowym już tak łatwo nie jest. Dlatego, że możesz dokleić do końca pliku jakieś bajty, które mówią, o ja to podpisałem. A później wziąć ten napis, o ja to podpisałem i gdzieś wykorzystać gdziekolwiek indziej. Więc takie podejście nie działa. I dlatego przydają się dwie rzeczy. Czyli pierwsze, przydaje się funkcja heszująca, która dowolny dokument jest w stanie skrócić do takiego łańcucha krzaczków i ten łańcuch krzaczków później dalej wykorzystać do podpisywania. I z tego, co wcześniej już mówiłem, jeżeli zmienisz w jakikolwiek sposób dokument, nieważne jaki on był duży, czy to jest kilka bajtów opisujących certyfikat, czy to jest kilka gigabajtów z jakiejś umowy, jeżeli zmienisz tam cokolwiek, to ten hash się zmieni. I jak już masz taki hash, to zwykle jest 256 bitów, których możesz, które możesz dalej używać. I tutaj wchodzą właśnie te kryptografie pod tytułem krzywa eliptyczne i logarytm dyskretny i robi się strasznie. Ale to jakoś tak nie wiem jak to ugryźć, żeby było ładnie wytłumaczone. Może tak. Jest w podpisie cyfrowym są dwa pojęcia. Jest klucz prywatny i klucz publiczny, które są ze sobą połączone. I one załatwiają trochę ten problem z tym, że tylko ty możesz złożyć ten podpis i każdy może go zweryfikować. Czyli ten klucz prywatny, on robi trochę za twój charakter pisma w takim tradycyjnym dokumencie. Czyli masz ten klucz prywatny i ten klucz prywatny w połączeniu z powiedzmy tam jakąś metodą, która pozwala ci podpisywać, pozwala ci wygenerować parę liczb albo takie trzy liczby, które są podpisem cyfrowym. To jest po prostu para liczb albo trzy liczby. Zwykle trzy w przypadku ECC. I jesteś w stanie później przy pomocy tych trzech liczb i klucza publicznego sprawdzić, czy rzeczywiście ten dokument, który został podpisany, to widzisz go w oryginale. Po prostu liczysz jeszcze raz funkcję heszującą z tego dokumentu, masz ten ciąg krzaczków, czyli hesza, łączysz to wszystko z kluczem publicznym, z podpisem cyfrowym i wyskakuje ci informacja. Tak, ten dokument to jest to, co zostało podpisane. Nie, to nie jest to, co zostało podpisane. To jest tak na bar- bardzo, bardzo ogólnym tym poziomie. No i klucz publiczny możesz udostępnić każdemu, dlatego że z klucza publicznego jest bardzo, bardzo trudno wyznaczyć klucz prywatny. I mamy wtedy załatwione te wszystkie trzy rzeczy, które mamy w podpisie tradycyjnym, który składasz na kartce papieru, tylko w świecie wirtualnym. No i nie wiem, czy ci jeszcze coś opowiedzieć. Jest w porze. I teraz dochodzi do mnie taka, taka, taka myśl, czy to będzie górnolotne albo, albo pobożne życzenia, że blockchain będzie taką technologią, która będzie zapewniała płatności w przyszłości? Czy będzie się rozwijać w tę stronę? To zależy. Dlatego, nie, można, że... nie można powiedzieć, to zależy deweloper wannabe podcast. No, Okej, okay. to będzie w konsultant wannabe. <laughs> Okej, okay. no to mogę, mogę przypuszczać, że tak. Dlatego, mhm. że banki centralne, Europejski Bank Centralny zaczęły wchodzić w coś takiego, co się nazywa decent... No dobra, nieważny skrót. Chodzi o to, że chcą po prostu transakcje, które są wykonywane w, w, w walutach fiat, które są aktualnie zapisywane w jakichś tam bazach danych w bankach, chcą je przerzucić na blockchain i mhm. zapraszają biznes do współpracy z nimi. To po prostu takie publiczne te, publiczny przetarg chyba zrobili, czy coś takiego mhm. i chcą na to przeznaczyć gruby woreksiana. Włochy, no teraz pewnie mają gorzej, ale przed tą całą sytuacją z kryzysem, oni już przeprowadzili praktycznie taki pilotaż, gdzie wzięli sobie chyba Ethereum to było, albo coś podobnego i puścili mm, chyba cały rok transakcji z siedmiu czy tam ośmiu, nie pamiętam dokładnie z banków, ale cały rok transakcji puścili chyba tam w miesiąc, czy w kilka tygodni i powiedzieli, że są zadowoleni. 
że cały i wtedy masz takie blockchain właśnie pasuje do takich konsor, konsorcjów konsor, no w konsorcjach się sprawdza że masz wiele firm, które spinają ze sobą tą sieć no i w ten sposób realizują na przykład rozliczenia międzybankowe mhm. więc mhm. może być tak, że ten blockchain będzie wykorzystywany w przyszłości do płacenia bardzo jest to prawdopodobne Kiedyś mi się wydawało, że nawet chyba w locie można było bitcoinem zapłacić za, za lot albo, albo jak, jakąś tam część, część lotu można było, było mhm. opłacić. W liniach lotniczych lot mam na myśli. Blockchain nieodłącznie kojarzy nam się z kryptowalutą, z supercoinami, które można kopać, które zżerają nam prąd, po wykopaniu których zaczyna mama się denerwować, że Jezus Maria, co to za rachunek. Mhm. Ale ja jestem głęboko przekonany, że to wcale nie jest tylko to, że to wcale nie są tylko i wyłącznie pieniądze związane z tą, z tą, z tą walutą, z kryptowalutą. Wiem, że są na przykład takie dosyć bezpieczne wtedy rozwiązania polegające na opłacie za na opłacie wynajmu, za opłacie za wynajem mieszkania. Wiem, że wiem, że są, są firmy, które się również, które używają blockchainu na przykład w wynajmowaniu mieszkań. Mhm. Rozliczenia idą poprzez ten, ten Ethereum. Chciałbym, póki jeszcze wejdziemy trochę głębiej w wykorzystanie technologii blockchainowej, żebyś tylko powiedział trochę o Ethereum, o o samym tym Ethereum, co to, co to w ogóle jest, bo to bardzo często się mówi Ethereum i w ogóle o co chodzi. Okay. Ethereum, no to Ethereum to jest taki pierwszy blockchain, gdzie można pisać na samym blockchainie programy komputerowe. Mhm. To znaczy poza, no pierwszym takim pradawnym był Bitcoin i tam dawało się tylko przelewać coiny od dzisiaj do miecia. A mhm. jak masz Ethereum, to masz język programowania, Taki dosyć wysokopoziomowy, którym możesz napisać program, który może mówić na przykład, o, możemy, możesz zaimplementować na Ethereum ten przypadek, o którym mówiłem wcześniej, czyli możesz trzymać informację, jaka domena internetowa do kogo należy i na jaki adres IP wskazuje. Mhm. Dlatego, że jesteś w stanie też zapisywać informacje w takim programie komputerowym na Ethereum. No i Taki program komputerowy nazywa się smart kontraktem, no bo ktoś tak wymyślił i się tak nazywa, ale to jest normalny program. Czyli możesz, znaczy on tam za bardzo nie pozwala ci na robienie obliczeń, dlatego że tam musisz całkiem sporo, jeżeli chcesz dużo policzyć, to musisz sporo zapłacić za te obliczenia i za przechowywanie informacji na tym, na blockchainie. Ale ogólnie on się sprawdza, ten program, do przechowywania informacji takich w miarę krótkich. Czyli na przykład nazwa domeny, kto jest właścicielem, jakie IP. Możesz przechowywać tam też y, informacje pod tytułem win samochodu, przebieg, aktualny rocznik, y, numer działki w, księgi, w księgach wieczystych i hash z pesel właściciela i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli chodzi o te mieszkania, to gdybym miał sobie coś takiego zaimplementować na Ethereum, no to miałbym kontrakt, który mówi mi, że jakaś osoba A ma dostęp do mieszkania jakiegoś tam od daty tej to do tej. Czyli albo od daty, od daty zapisanej do daty transakcji, którą potwierdzi, że tam się wyprowadziła z tego mieszkania, czy tam właściciel powie, że o, teraz się osoba wyprowadziła, albo właściciel i ta osoba naraz wyśle transakcję, która potwierdza to, że się osoba wyprowadziła. Uh-huh, uh-huh. I wtedy jesteś w stanie tym smart kontraktem trzymać ten odcinek czasu, i do tych smart kontraktów możesz się też wpinać z innych aplikacji. Czyli później możesz sobie postawić taki, no nie wiem, stronę internetową, która zapuka od czasu do czasu do tego Ethereum i się zapyta, no powiedz mi ty Ethereum kochany, czy ktoś tam w tym mieszkaniu siedział, a jak siedział to ile i już. I mhm. Możesz to wtedy wykorzystywać do na przykład pokazywania tych mieszkań, które są wolne, w których teraz nikt tam nie zamieszkuje. Czy tam to, jest nie chyba, to jest chyba dosyć proste rozwiązanie wtedy. Mhm. Um. Wiem, że jest kilka takich dosyć bogatych krajów arabskich, tam z regionu Zatoki Perskiej, które w ogóle chcą za, zastosować blockchain również do tego, aby e, no, tam rozumienie, rozumienie demokracji jest nieco inne, e, ale no to, to będzie po prostu też blockchain stosowany do e, 
kontroli nad ludnością, nad danymi, nad danymi, które dostarcza, hmm. dostarczają, dostarczają mieszkańcy. Czy blockchain to też jest rozwiązanie na bardzo duże ilości danych? Na, nie wiem, jak to będzie, kilka milionów? Wiesz co, to zależy, jak to osób. bardzo jest rozproszone. Hmm. Dlatego, że te miliony transakcji są możliwe jak najbardziej do garnięcia, ale nie przy takim rozproszeniu, jakie ma na przykład Ethereum, bo wtedy te miliony transakcji musiałbyś trzymać na każdym z tych komputerów pod biurkiem, mhm. przy aktualnej technologii. Jest jeszcze sharding, no ale to jest na razie śpiew, tam pieśń przyszłości. Jeżeli tam chcą po prostu postawić sobie centra, data center rozrzucone między kilkoma regionami i puścić tam, nie wiem, światłowód i spokojnie to przetwarzać w tym światłowodzie, to jak najbardziej. Blockchain też może ogarniać bardzo duże ilości danych. Mm-hmm, mm-hmm. Rozumiem. No to jeszcze, jeszcze, jeszcze dojdźmy, dojdźmy do tych przyko- przykładów wykorzystania. Ja już mówiłem o astronomii, o SETI, mm-hmm. o poszukiwaniu życia pozaziemskiego, o tym, że mój komputer przetwarza jakąś tam ilość informacji. Ty wspomniałeś o satelitach. Tak. W jaki no sposób jest blockchain jest używany w satelitach? Znaczy to nie wiem, czy teraz jest używany, to jest pomysł NASA, dlatego, że nie masz właśnie tej, tej centralizacji mhm. i masz bardzo dużą odporność na utratę danych, dlatego, że one są wszędzie kopiowane, no to jak masz takich paręnaście satelitów, które są rozrzucone po niebie i tam, w którym zawieje wiatr słoneczny i przerwie komunikację, no to dalej ten cały system połączenia, który zbiera i przetwarza na przykład dane, które te satelity zbierają, czyli mhm. nie wiem, jakieś obserwacje czegoś tam, one są w stanie w, między sobą rozsyłać te informacje i przechowywać je, a później, kiedy jest okazja łączności z Ziemią, bo nie wiem, domyślam się, że nie zawsze jest okazja, taka satelita może sobie wysłać te dane na Ziemię. I też ta łączność, która jest wokół planety zapewniona, ona też jest trochę niezależna od Ziemi. Nie ma tego właśnie centralnego punktu, który musi być do kontroli tych, tych systemów, czy tam tego przechowywania danych. I to jest jakby to jest takie obiecujące rozwiązanie, ale na razie jest jeszcze bardziej w takiej fazie badań. Co, musimy zadzwonić do Ilona Maska, żeby nam dał mnóstwo kasy na to i on tam chce znaczy... rozwijać ten czarodziejski internet, który będzie można z powietrza złapać. No bardziej wydaje mi się, że ten blockchain to taki satel... bardziej do satelit badawczych, nie do takich, mm-hmm. które przesyłają informacje. No ale tak, możemy dzwonić. Może coś skapnie. <laughs> Supply chain, czyli łańcuchy, łańcuchy dostaw. Mm-hmm. Też wspominałaś coś, coś, tak. coś o tym, że blockchain ma tutaj zastosowanie. Bardzo mnie bardzo mi się podoba, że nie mówimy tylko i wyłącznie o kryptowalutach. Floor is yours. Okay. No, zasuwaj. Okej, okay. no to jeśli chodzi o ten supply chain, no w niektórych państwach są regulacje dotyczące tego, skąd pochodzą materiały, z których produkujesz. Na przykład tam te metale ziem rzadkich, jakiś kobalt, jakieś złoto, diamenty przede wszystkim. W większości państw musisz mieć informację dokładnie skąd ten konkretny surowiec pochodzi. I co czasami bywa trudne, bo jeżeli masz jakieś odległe kopalnie, odległe miejsca, które no, nie mają dobrego internetu, czy tam nie mają dobrych, dobrego sposobu komunikacji się ze światem, no, to mamy problem. No i w mhm. tym momencie ten blockchain może pomóc w takim sensie, że od czasu do czasu tam jest dobra komunikacja w tym miejscu, że mhm. jesteś w stanie stamtąd wysłać informację, która zostanie później zreplikowana przez całą sieć, i będzie łatwa do odczytania w, nie wiem, tam, gdzie ten towar odebrałeś. I na każdym etapie z transportu takiej, takiego surowca jesteś w stanie wysyłać takie transakcje, które mówią, o, wysz, wy, tam coś tam wyszło z kopalni, o, tutaj mamy przeładunek, o, tu mamy drugi przeładunek, o, tu mamy, płyniemy sobie jakimś tankowcem, o, do, dojechaliśmy do fabryki Elona Maska w tym, w jakimś tam miejscu, jak już się trzymamy maska. I wtedy jak przyjdzie do ciebie jakiś tam urzędnik ze Stanów i się zapyta, no fajnie, fajnie, ale skąd masz ten kobalt? No to wtedy jesteś w stanie mu powiedzieć dokładnie, tutaj były takie transakcje, tych transakcji nie można zmienić, no bo kryptografia, więc tak ten kobalt do mnie trafił, odczep się ode mnie. Mm-hmm. No... Dobra, czyli znowu, znowu ograniczamy możliwości, możliwości tak. trochę manipulacji. Właśnie, tak, właśnie chodzi o tą ograniczoną manipulację, że jeżeli coś zostało zapisane, to już tego nie można zmienić. Mówiliśmy już o obrocie, ziemi, o obrocie ziemią, o nieruchomościami. Wspomniałeś o 
nowej rzeczy, która może nas bardzo mocno dotyczyć, szczególnie zimą, jak ogrzewamy sobie dom. Mm. Tak, a to chodzi ci o te Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo? Tak, tak, tak ja to dzisiaj to przeczytałem, wiesz, że mhm. oni próbują wpako- znaczy wziąć ten blockchain i zrobić rozliczenia za hmm. gaz właśnie w oparciu o to. Nie wiem dokładnie, w jaki sposób to tam ma być użyte, ale muszę poczytać. Więc nie wiem, może w zależności od tego, może twoje liczniki będą w jakiś sposób raportować informacje? Nie wiem. Hmm. To ciekawe, ale mam nadzieję, mam nadzieję, że nie będziemy mam nadzieję, że nie będziemy musieli płacić potem e, za bitcoin, bit, bitcoinami. Co tak, sądzisz o, o, o projekcie Hyperledger? Co sądzę o projekcie Hyperledger? Hyperledger mhm. jest trochę takim innym projektem. Że tym, co głównie się zajmuje, to bardziej mhm. Ethereum i blockchain taki otwarty, a Hyperledger jest przeznaczony do wdrożeń w, w firmach, w takich bardziej zamkniętych sieciach. Mhm. I tam masz, ten blockchain jest zoptymalizowany pod to, żebyś miał dużą, większą przepustowość. Tam mhm. na przykład kopanie bloków wygląda, wygląda zupełnie inaczej, bo nie masz proof of work. Tam masz, jeśli dobrze pamiętam, to tam masz walidatorów, mhm. którzy po prostu wybierają te transakcje, ustawiają je w konkretną kolejność i to jest kolejność. Więc to działa w przypadku takiej zamkniętej sieci, ale zupełnie mhm. nie działa w przypadku rozproszonych. No i w Hyperledger tam nie masz tej, no w pewien sposób decentralizacja jest, bo tych jednostek, które walidujemy jest sporo, ale to nie jest taka prawdziwa decentralizacja. Mhm. Tym niemniej w firmach nie jest to za każdym razem potrzebne. I wtedy Hyperledger jak najbardziej. Wiem, że Hyperledger jest na przykład w tej, w Krajowej Izbie Rozrachunkowej chyba mają tam węzły Hyperledgera. Tutaj akurat ci nic nie powiem, bo bo nie wiem. A jeszcze, no jeszcze, no chyba tam, bo jeszcze jakieś papiery były te, tylko nie wiem, chyba KDPW? Coś takiego. Że oni tam też mają taki dokument na swojej stronie yy, publicznej, że opisują właśnie swoje rozwiązanie przy pomocy Hyperledgera. Mm-hmm. To są jakieś takie ciekawe, ciekawe rzeczy, które, yy, które opowiadasz, ale to będzie, to będzie tak naprawdę do potem do może, może do sprawdzenia znajdziemy. Znajdziemy może potem linka do tego. Mm. Mm-hmm. Gdybym chciał się zająć rzeczami związanymi z blockchainem, no to od czego musiałbym zacząć? Jakie źródła informacji w internecie, jakieś książki? Co byś mógł polecić osobie, która by chciała się związać z blockchainem i niekoniecznie tylko, aby zostać bogatym człowiekiem, który wykopie wiadro bitcoinu? To zależy, na jakim etapie chcesz wejść w ten blockchain. Jeśli chcesz jakby tak od podstaw zacząć, czyli całą technologię ogarnąć, no to bez kryptografii to się raczej nie obejdzie. Czyli musisz ogarnąć kryptografię i później, no brutalnie to zabrzmi, ale wziąć jakiś white paper konkretnego blockchaina i czytać aż wejdzie. No to jest to, jak ja zaczynałem. Miałem podstawy z kryptografii ze studiów, miałem magisterkę robiłem też z podpisu cyfrowego, więc miałem trochę łatwiej, no ale miałem po prostu white paper Ethereum do ogarnięcia i później jak już ogarniesz white paper, jest coś takiego jak yellow paper, i Yellow Paper to już jest dokładna specyfikacja techniczna, jak się konkretne rzeczy pisze, jak trzeba je zaimplementować. To jest super ciężkie do czytania, ale jeżeli to jesteś w stanie przejść, no to później już jest tylko z górki. Chociaż ta górka jest no, astronomiczna. A jeżeli chcesz wejść w blockchain tak bardziej od strony tych kontraktów, smart kontraktów, no to jest opcja, że albo bierzesz sobie kontrakty, które już są napisane, na przykład o Zeppelin, Chyba to się nazywa tak? Open Zeppelin. Mm. Jest taka biblioteka z kontraktami i możesz ich używać. I one są zaudytowane, w miarę są uważane za bezpieczne. No albo możesz pójść w uczenie się języków programowania takich jak Solidity. Tylko z Solidity jest taki problem, że on może być ten język już niedługo nie wspierany. Dlatego, że Ethereum no, pracuje nad różnymi innymi językami, w których możesz pisać smart kontrakty. Dlatego, że Solidity miało przez cały swój czas istnienia 
sporo problemów, bym powiedział. To znaczy zdarzały się błędy w kompilatorze, które powodowały, że smart kontrakty, które były pisane w Solidity, no były bardzo łatwe do zhakowania. Mhm. I to podkopało zaufanie do tego języka. Więc jeśli chcesz się uczyć, to można, ale bardziej trzeba się teraz rozglądać za tymi kolejnymi językami, które tam mogą wejść. No i to są różne opcje. Mhm, to jeszcze muszę, muszę zadać minimum, minimum dwa pytania, bo my tutaj przedstawiamy mhm. blockchain jako bardzo wygodną i bezpieczną technologię. Technologię, która ogranicza możliwości manipulacji, technologię, która, która może w jakiś sposób pomóc w rozwoju przekazywania w w jakichś finansach, może pomóc w obrocie ziemią, może może pomóc w badaniach. Do czego blockchain zatem się nie nadaje? Do czego nie wykorzystamy blockchainu albo do czego nie ma sensu wykorzystywać blockchainu? Na przykład jako bazy danych w swojej aplikacji. To znaczy tradycyjne bazy danych, no, to nie jest coś, co zostanie zastąpione przez blockchain, bo to jest zupełnie inne zastosowanie. Szczególnie takie bazy danych, w których trzymamy informacje o użytkownikach, loginy, hasła, czy coś takiego. Dlatego, że wszedł nam też GDPR, a z blockchainem jest taki problem, że jak się coś tam zapisze, to trudno usunąć, więc tutaj nie bardzo. Jeżeli potrzebujemy też właśnie, to zależy, przetwarzać duże ilości danych, to zwykle blockchain też nie jest dobrą jest dobrym sposobem na robienie takich rzeczy i jeżeli mamy jakieś duże obliczenia, które chcemy, yy, znaczy duże, może bardziej duże mm-hmm. pliki, jeżeli coś ma parę dziesiąt gigabajtów, to wrzucanie tego na blockchain yy, nie za bardzo będzie miało sens. Bardziej tam wchodzi już takie inne rozwiązanie, które też jest oparte na blockchain, czyli tam IPFS, ale to już nie są transakcje, to jest tro- troszkę inaczej to działa. Mm-hmm, mm-hmm. Rozumiem, no to <śmiech> Z twojej perspektywy, jak to będzie wyglądać? W którą stronę będzie, będzie szedł blockchain? W którą stronę blockchain będzie się, będzie się rozwijał? Jak to będzie wyglądać z punktu widzenia człowieka, który tym blockchainem się zajmuje już mhm. dużo czasu? Z mojego, znaczy, Jeżeli patrzę teraz na to, co tam ludzie kombinują i z czym zapakują mhm. swój czas, to głównie jest to właśnie przetestowanie i coraz bardziej zaawansowane i coraz bardziej bezpieczne rozwiązania proof of stake, czyli to wybieranie tych administratorów, czy tam górników, o których mówiliśmy na samym początku, żeby, żeby odejść od palenia tych chorych ilości energii elektrycznej. A drugą rzeczą jest sharding, czyli rozbicie tej dużej, tej dużej sieci na mniejsze fragmenty. W ten sposób Przynajmniej tak, taka jest obietnica, że nie będzie trzeba trzymać wszystkich informacji na wszystkich węzłach, tylko będą tak jakby regiony w sieci, które będą ogarniać jakąś część informacji. Da to mniej więcej to, że te transakcje, które będą wykonywane, bo mogą być wykonywane dużo szybciej, dlatego że mniej komputerów będzie ze sobą rozmawiać. No Problem jest oczywiście taki, że jeżeli będzie mniej tych komputerów, to będzie też łatwiej zaatakować. I teraz Badania polegają na tym balansowaniu bezpieczeństwa i szybkości. Mm-hmm. I też pojawiają się nowe tam publikacje na ten temat. Właśnie to jest, cały czas mi chodzi po głowie, czy, czy mając odpowiednie, czy, czy można zdobyć odpowiedni klucz, żeby na przykład zdobyć informację o, o kimś, o jakiejś gdzie są, gdzie są dziury, w, może inaczej, gdzie są dziury w bezpieczeństwie blockchainu, gdzie są te takie strefy mm-hmm. płcienia, gdzie nad którymi będzie trzeba pracować, aby blockchain mógł się rozwijać jako bezpieczna, bezpieczna technologia. Mhm. Znaczy wiesz, wszystkie transakcje, jak już mówimy o takich, znowu wracając do, do tych supercoinów, mhm. jeżeli masz informację, że jakiś klucz publiczny jest połączony z konkretną osobą, no to masz praktycznie całą historię transakcji tej konkretnej osoby bo te wszystkie dane są w większości przypadków zapisane po prostu otwartym mhm. tekstem w tym w blockchainie. A tak, skąd możesz zdobyć taką informację? Ano możesz zdobyć taką informację, jak ktoś zamówi sobie pizzę i wtedy dostawca pizzy otrzyma płatność z konkretnego adresu blockchain, znaczy bitcoin na przykład, albo ethereum, albo cokolwiek innego i dostarczy pizzę pod wskazany adres. I już masz połączenie. Adres fizyczny z adresem na blockchainie. 
I no to z, perspektywy, z mojej perspektywy w tym momencie to ja nie chcę używać blockchaina do płatności. Yy, no, no, ja bo, no bo nie mam ochoty, żeby, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie, gdzie ja mieszkam, albo, albo żeby to potem gdzieś krążyło, albo żeby, albo żeby ta informacja była stosowana. Czyli bardziej blockchain w, w czym w takim razie, jeśli nie w płatnościach? No jeśli patrzysz na to w ten sposób, no to bank i tak ma te mhm. informacje, więc w płatnościach w banku, no to ten blockchain tak dużej różnicy tam nie robi. Bardziej wydaje mi się, że w przechowywaniu mhm. danych, ale w takim przechowywaniu danych, które są odpowiednio za, spreparowane, bym powiedział, czy tam zaszyfrowane. Czyli ta sytuacja, że to jest trzymane otwartym tekstem, to nie ma większego znaczenia. Jeżeli masz funkcje heszujące, mm-hmm. to możesz na przykład heszować informacje i trzymać tylko ten skrót tej informacji na blockchainie. I wtedy jesteś w stanie powiązać ten oryginalny dokument, który znasz tylko ty, z tą informacją na blockchainie przez funkcję heszującą. To jest jedno podejście. Inne podejście jest takie, żeby szyfrować po prostu te informacje, które wrzucasz na blockchain przy pomocy yy, szyfrowania symetrycznego albo asymetrycznego. Mm-hmm. I wtedy też, mimo tego, że jest to otwartym tekstem na blockchainie, no to otwartym tekstem leży zaszyfrowana wiadomość, więc to też nie boli tak bardzo. Hmm. Hmm. Jeszcze mamy chyba dużo, jeszcze chyba dużo jest, dużo jest roboty. Na pewno nigdy się nie skończy robota blockchainowa, ale w takim razie hmm. tak? Wiesz co, to, to jeszcze mi się przypomniał taki case, że są blockchainy, które ukrywają hmm. te informacje. Są takie blockchainy, które opierają się na czymś, co się nazywa Zero Knowledge Proof i to jest taka specjalna konstrukcja kryptograficzna, pozwalająca na przechowywanie wiadomości w taki sposób, że tylko ty jesteś w stanie jakby coś z tą wiadomością zrobić. I wtedy nie masz żadnej historii związanej z tym, komu kiedykolwiek coś płaciłeś, tylko masz jakby takie zaszyfrowane transakcje. I to jest by default. No ale niestety, jak mamy w naszym świecie coś takiego jak AML i KYC, czyli Anti-Money Laundering i Know Your Customer, no to nie można tak robić. Nie można szyfrować wiadomości, nie można szyfrować y, przelewów, bo to jest niezgodne z prawem i może być wykorzystywane przez przestępców. Hmm, to będzie Zno, znowu no, znowu kolejne, kolejne wyzwanie. przed. A kto, a kto mhm. tworzy blockchain tak ogólnie? Jest jakaś tajemnicza organizacja rządząca światem, która, która tworzy blockchain, żebyśmy przepa- przepalali tak, kilowaty jest... na, na nich? Tak, to jest banda troli na odpowiednim Aha. slaku. Ale tak serio to, to przy każdy może stworzyć blockchain. No, blockchain jest rozwijany przez tak zwane improvement mhm. proposal. I są, no, trzymając się już tych y, głównych, najpopularniejszych, czy jest Bitcoin Improvement Proposal i jest Ethereum Improvement Proposal. Czyli jeżeli chcesz coś zmienić w blockchainie, to robisz taki dokument i nad tym dokumentem później zbiera się tam wszyscy, którzy są w jakiś sposób, piszą swoje klienty, piszą, swo- piszą cokolwiek związanego mm-hmm. z tym. Mm-hmm. Ethereum, no i to jest taka krytyka. Mm-hmm. Czyli masz y, y, no, wypowiedzi i dyskusję nad twoim, twoją propozycją rozwoju. Jeżeli zdobędzie wystarczająco dużo probaty, ci, którzy tworzą soft, tam jest kilka firm, które robi klienty do Ethereum, które węzły, to oni wtedy implementują twoje EIP u siebie, no i to praktycznie wchodzi do, do konkretnego, do konkretnej implementacji. Łapie. Oprogramowania, które jest odpalane na węźle. Jest jeszcze drugi motyw, no dlatego, że to jest taka decentralizacja, to nikt nie może ci zagwarantować, że ci, którzy mają odpalone te komputery pod biurkiem zainstalują twoją poprawkę. Jeżeli im się spodoba, to zainstalują. Jeżeli im się nie spodoba, to nie zainstalują. Więc to jest taka jakby druga strona tej centralizacji. Coraz coraz mam wrażenie, że tylko tak naprawdę liznęliśmy trochę ten ten temat, ale on jest jest ciekawy, on jest niesamowicie ciekawy i daje, daje dużo możliwości. Coś musimy dodać na koniec? Tak jeszcze bym wrócił do tego pytania, czy mogę polecić jakieś mm-hmm, źródła mm-hmm. do tego, do uczenia się. To właśnie wspomniałem, że tam kryptografia, no i to kryptografia można się nauczyć całkiem fajnie. No może to trochę zabrzmi ciężko. Jest taka seria wykładów z kryptografii. Człowiek nazywa się Christoph Parr 
i to da się znaleźć na YouTubie. To jest, intro, to jest są chyba z 20 wykładów, które wprowadzają do kryptografii, więc trzeba tam trochę przez to przebrnąć, ale moim zdaniem to jest najlepszy materiał. I ten sam człowiek też wydał podręcznik akademicki, mm-hmm. gdzie też właśnie on jest do tych wykładów, gdzie można sobie poczytać bardzo dokładnie o podpisie cyfrowym, o tych funkcjach heszujących i o tym, o szyfrowaniu mm-hmm. symetrycznym. I tych wszystkich rzeczy używa się w blockchainie w jakichś tam konkretnych elementach. To tak, żeby zacząć. No i to daje pewną podstawę do dalszej już eksploracji. Par. A, link. Tak, Christoph link Par. W opisie. Tak, i mogę jeszcze zrobić shameless plug, kryptoreklamę na Dawaj. moim blogu. <laughs> Chaindev.pl. Tam właśnie wrzucam też takie rzeczy związane z tym, z, krypt- z blockchainem, z kryptografią i opisuję to, czego się nauczyłem. Też można tam sobie wpaść. Kryptoreklama o kryptografii i krypto, kryptowalutach tak. Adama Smolarka. Ch- Chain.pl Link też będzie w opisie tego, tego podcastu. Bardzo Ci dziękuję Adamie. Ciekawa Również ciekawa dziękuję. opowieść, ciekawa informacja. Myślę, że to myślę, że blockchain nie będzie jednym, jedynym przypadkiem, że blockchain częściej się pojawi w podcaście w Developer Wannabe Podcast choćby o tym, żeby sobie po prostu pogadać, jak to się rozwija, bo mam wrażenie, że to się wariacko rozwija tak naprawdę. Dosyć, 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 mhm. dosyć mocno, dosyć często i znajdują się coraz nowsze zastosowania. Bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami. Bardzo Wam dziękujemy, że wytrzymaliście z nami godzinę. Tak. Moim gościem był Adam Smolarek, chaindev.pl bloger, facet od blockchainu, ekspert od blockchainu, znawca kryptografii. To był deweloper Wannabe Podcast, Adam Smolarek. Dziękuję Ci bardzo. Również dziękuję. Do usłyszenia. Dzięki za Twój czas i za Twoje uszy. Jeśli podobał Ci się podcast, udostępnij go na Facebooku, Twitterze, LinkedInie. Opowiedz o nim swoim znajomym. Jeśli ktokolwiek chciałby się zainteresować bardziej blockchainem, możesz się skontaktować z Adamem, możesz się skontaktować ze mną. Ja bardzo chętnie przekażę wszystkie pytania, ale mam takie wrażenie, że blockchain to nie jest ostatnie słowo w developer wannabe. Jeśli jest fragment, który wydał Ci się szczególnie ciekawy, zapisz minutę i sekundę tego fragmentu. Daj mi go, daj mi informację przez Face'a, przez Linkedina, przez Twittera. Ja to wytnę i wrzucę do biblioteki najlepszych fragmentów podcastu Developer Wannabe, a Tobie podziękuję w nagraniu. To na razie tyle. Moim gościem był Adam Smolarek. Rozmawialiśmy o blockchainie. Dzięki i do usłyszenia.